ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കിന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതെന്നും ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതെന്നും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് അത് നമുക്കിതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം മീനിങ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് അതായത് ഇതൊരു ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതായത് എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു രാജ്യത്തിനകത്തുള്ളവരും അതിനെ നമ്മൾ റെസിഡൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ റെസിഡൻസ് എന്നാണ് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ പറയാം ഈ റെസിഡൻസും പിന്നെ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡും ഈ റെസിഡൻസ് ബാക്കിയുള്ള അവർ രാജ്യത്തിന് പുറ പുറമേയുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ള നടത്തുന്ന എല്ലാ എക്കണോമിക് ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെയും ട്രാൻസാക്ഷൻസും കാണിക്കുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി ഞാനൊരു ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് വീഡിയോ ടൈം അത് കണ്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഈസ് ആൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ആൾ ദ എക്കണോമിക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റെസിഡൻസ് ഓഫ് എ കൺട്രി ആൻഡ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഇൻ എ ഗീവൺ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ കാലയളവിലാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ റെസിഡൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് അത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആ രാജ്യത്തിലുള്ള പൗരന്മാർ ഫേംസ് ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസീസ് രാജ്യത്തെ ഫേംസ് ഇല്ലേ സ്ഥാപനങ്ങൾ പിന്നെ അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസീസ് ഇത്രയും ആൾക്കാരെയാണ് റെസിഡൻസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഇപ്പം നോൺ റെസിഡൻസ് എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ട് അത് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് സ്റ്റാഫിന് അതായത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥർ നമ്മുടെ ആൾക്കാരല്ലോ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരല്ലോ പിന്നെ ഫോറിൻ മിലിറ്ററി പേഴ്സണൽ ടൂറിസ്റ്റുകൾ മൈഗ്രേറ്ററി വർക്കേഴ്സ് അത് എന്താണ് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന വർക്കേഴ്സ് അവർ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് വർക്ക് ചെയ്താൽ അവരുടെ സാലറി അവരുടെ രാജ്യത്തേക്കാണ് അയക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരെ നമുക്ക് റെസിഡൻസ് റെസിഡൻസ് ആയിട്ട് കൂട്ടാൻ കൂട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ഫോറിൻ കമ്പനീസ് ഇതാണ് റെസിഡൻസും നോൺ റെസിഡൻസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇത് നമുക്ക് ഞാൻ അതിൽ ആദ്യത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എക്കണോമിക് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എക്കണോമിക് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് ട്രാൻസാക്ഷൻ റെഫർ ടു ദോസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വിച്ച് ഇൻവോൾവ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ദ ടൈറ്റിൽ ഓർ ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ് സർവീസ് മണി ആൻഡ് അസെറ്റ്സ് അതായത് ഈ സാധനങ്ങൾ സേവനങ്ങൾ പണം അസെറ്റുകൾ അതായത് അസെറ്റുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം എന്താണ് ഇപ്പം ക്യാപിറ്റൽ എക്യുമെൻസ് അങ്ങനെയുള്ള അസെറ്റുകൾ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് എക്കണോമിക് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ എക്കണോമിക് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതിനെ അതിനെ നാലായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് വിസിബിൾ ഐറ്റംസ് അതായത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് ടാഞ്ചിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓക്കെ ഗുഡ്സുകൾ പിന്നെ ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ടൂറിസം അതൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവിസിബിൾ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ അതെല്ലാം എക്കണോമിക് ട്രാൻസാക്ഷൻസിൽ വരുന്നതാണ് പിന്നെ യൂണി ലാറ്ററൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണി ലാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗിഫ്റ്റുകൾ പിന്നെ പേഴ്സണൽ റെമിറ്റൻസ് ഇല്ലേ പേഴ്സണൽ റെമിറ്റൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ യൂണി ലാറ്ററൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിൽ വരുന്നത് ഇതും എക്കണോമിക് ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഓക്കെ അത് ക്യാപിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് റിലേറ്റ് ടു ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ്സ് അത് ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ് റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതെല്ലാം എക്കണോമിക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എക്കണോമിക് ട്രാൻസാക്ഷനെ നാലായിട്ട് തിരിക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ്സിന് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും ഡെബിറ്റ് സൈഡുമാണ് ഇതിലുള്ളത് ഓക്കെ ഞാൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും ഉണ്ട് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റിന് ബാലൻസ്ഡ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻ്റ് എന്നും സർപ്ലസ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻ്റ് എന്നും ഡെഫിസിറ്റ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻ്റ് എന്നും പറയുന്നു അപ്പോൾ ബാലൻസ്ഡ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻ്റ് എന്തായിരിക്കും എക്സ്പോർട്ടും ഇമ്പോർട്ടും ഒക്കെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അല്ലേ ഇപ്പോൾ അതാണ്
കറണ്ട് അക്കൗണ്ടും ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഇപ്പൊ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ക്യാൻ ബി ഗ്രൂപ്ഡ് അണ്ടർ ടു കാറ്റഗറീസ് അതായത് രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് ഇവർ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും അപ്പൊ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പേര് കേൾക്കുന്ന മനസ്സിലാവും കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് റെഫേഴ്സ് ടു ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് വിച്ച് റെക്കോർഡ്സ് ഓൾ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു എക്സ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആൻഡ് യൂണി ലാറ്ററൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് യൂണി ലാറ്ററൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഗിഫ്റ്റുകൾ പേഴ്സണൽ റെമിറ്റൻസ് അത് പിന്നെ എക്സ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും കയറ്റുമതി അപ്പം ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് അപ്പൊ ഇതിൽ സാധനങ്ങൾ സേവനങ്ങളുണ്ട് വിസിബിൾ ഇൻവിസിബിൾ ഐറ്റം ഉണ്ട് ഓക്കെ അതൊക്കെയാണ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നത് എന്നാൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നത് നോക്കുക ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ബാങ്ക്സ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് റെക്കോർഡ്സ് ആൾ ദോസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ റെസിഡൻസ് ഓഫ് കൺട്രി ആൻഡ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് വിച്ച് കോസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ അസെറ്റ് ഓർ ലയബിലിറ്റി അസെറ്റിലോ ലയബിലിറ്റി ഇല്ല അതായത് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന വാക്ക് നടത്തുന്ന എന്നതാണല്ലോ അസെറ്റ് അതായത് ആസ്തികൾ രാജ്യം രാജ്യത്തെ ഗവൺമെന്റ് വേറൊരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് കടം മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്പം ബാങ്ക്സ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആയിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് അതായത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ആ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിലെ കമ്പോണൻസ് പരിചയപ്പെടാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്ത് പഠിക്കാം ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാണ് ഒന്നാമത്തെ കമ്പോണ് കമ്പോണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു എക്സ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് സർവീസസ് സാധനങ്ങൾ സേവനങ്ങൾ ഇനി യൂണി ലാറ്ററൽ ഓർ അൺറിക്വയർഡ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ടു ആൻഡ് ഫ്രം അബ്രോഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ യൂണി ലാറ്ററിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുള്ളൂ അൺ Uh, required transfers to and from abroad. അപ്പം ഈ യൂണിലാറ്റർ പേമെന്റ് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പം ഇതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇൻകം റിസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് ടു ആൻഡ് ഫ്രം അബ്രോഡ് ഇൻകം റിസീപ്റ്റ്സ് ഫ്രം പേയ്മെന്റ് ടു ആൻഡ് അതായത് ഇൻകം ദ ഇൻകം റിസീപ്റ്റ്സ് അതായത് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻകം ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റെന്റ് പ്രോഫിറ്റ് അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റെന്റ് പ്രോഫിറ്റ് വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റെന്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റെന്റ് പ്രോഫിറ്റ് അതൊക്കെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിന്റെ കമ്പോണൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് നോക്കാം ഇപ്പം ബോറോയിങ് ആൻഡ് ലെൻഡിങ് ടു ആൻഡ് ഫ്രം അബ്രോഡ് അപ്പൊ ഇത് ആരാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ രാജ്യത്തെ ഗവൺമെന്റ് ആ രാജ്യത്തെ ഗവൺമെന്റ് മേടിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും പണം കടമെടുത്താലും ലെൻഡ് ചെയ്താലും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നു പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ടു ആൻഡ് ഫ്രം അബ്രോഡ് വിദേശത്ത് നിന്നും ഇങ്ങോട്ടുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളും വിദേശ നിക്ഷേപങ്ങൾ അതായത് ഒരു വിദേശ ഇന്ത്യയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയാലും ഒരു ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് വിദേശ നിക്ഷേപം നടത്തിയാലും അത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ചേഞ്ച് ഇൻ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസർവ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസർവിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് ഇപ്പം ഇപ്പം ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ച് ഫോറിൻ കറൻസികൾ വിൽക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്ത് അത് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം കമ്പോ ഇത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്സ് അക്കൗണ്ട്സിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ കമ്പോണൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ബാലൻസ് ഓൺ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് വേഴ്സസ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അതായത് ഇതിന്റെ കാര്യം ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവ രണ്ടും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു ബന്ധം ഉണ്ടോ നോക്കാം എ ഡെഫിസിറ്റ് ഇൻ ദ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് മസ്റ്റ് ബി സെറ്റിൽഡ് ബൈ എ സർപ്ലസ് ഇൻ ദ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇപ്പം കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഡെഫിസിറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ സർപ്ലസ് കൊണ്ടത് നികത്തണം നേരെ മറിച്ചും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എ സർപ്ലസ് ഇൻ ദ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ സർപ്ലസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മസ്റ്റ് ബി മാച്ച്ഡ് ബൈ എ ഡെഫിസിറ
അക്കൗണ്ട് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെർച്ചൻഡൈസ് ചരക്കുകൾ എന്താണ് മെർച്ചൻഡൈസ് എക്സ്പോർട്ട് ചരക്കുകളുടെ എക്സ്പോർട്ട്സ് അതിൻ്റെ കയറ്റുമതി ഇറക്കുമതി എക്സ്പോർട്ട്സ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആർ ഓട്ടോണമസ് ഐറ്റംസ് ഓട്ടോണമസ് ഐറ്റംസ് ആണ് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള ആ ഒരു ലാബേച്ചോട് കൂടി നടത്തുന്ന ഒരു കാര്യമായത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിലോ റിസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് ഓഫ് ലോങ് ടൈം ലോൺസ് ബൈ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ ഓട്ടോണമസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പം ലോങ് ടൈം റിസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് ഓഫ് ലോങ് ടൈം ലോൺസ് ഇപ്പം ലോങ് ടൈം ലോൺസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലോ മേടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഓക്കെ ഇനി അക്കോമഡേറ്റിംഗ് ഐറ്റംസ് എന്നാണ് നോക്കാം അത് അക്കോമഡേറ്റിംഗ് ഐറ്റംസ് റെഫേഴ്സ് റെഫർ ടു ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ദാറ്റ് ആർ അണ്ടർ ടേക്കൺ ടു കവർ ദ ഗ്യാപ് ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായാലും നികത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഉള്ള ആ ഐറ്റംസിനെയാണ് അക്കോമഡേറ്റ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ എന്താണ് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുക അക്കോമഡേറ്റിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആൾസോ നോൺ ആസ് ബിലോ ദ ലൈൻ ഐറ്റം ഓക്കെ ഇതിനെ ബിലോ ദ ലൈൻ ഐറ്റംസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അക്കോമഡേറ്റിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വിച്ച് ആർ മെന്റ് ടു കറക്റ്റ് ദ ഡിസ്റ്റിക്യൂബ്രിയം ഇൻ ഓട്ടോണമസ് ഐറ്റംസ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് അതായത് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റിലെ ഓട്ടോണമസ് ഐറ്റംസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഡിസിക്യൂബ്രിയം പരിഹരിക്കുന്ന വേണ്ടിയാണ് ഈ അക്കോമഡേറ്റിംഗ് ഐറ്റംസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് വിൽ ആൾവേസ് ബി ബാലൻസ്ഡ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് സെൻസ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സെൻസിൽ ഇപ്പം ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മളൊരു എമൗണ്ട് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിട്ട് നിർത്തുന്നു അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഐറ്റംസ് ആണ് അക്കോമഡേറ്റിംഗ് ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഡെഫിസിറ്റ് ഓർ സർപ്ലസ് ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് എന്നാണ് നോക്കാം ഡെഫിസിറ്റ് നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് ഡെഫിസിറ്റ് ഇൻ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് അറൈസസ് വെൻ ടോട്ടൽ ഇൻഫ്ലോസ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓൺ ഓട്ടോണമസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ ലെസ് ദാൻ ടോട്ടൽ ഔട്ട്ഫ്ലോസ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇൻഫ്ലോസ് ഇപ്പം ഓട്ടോണമസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിന്റെ ഇൻഫ്ലോസ് ഔട്ട്ഫ്ലോസിനെക്കാളും കുറവായിട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഡെഫിസിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി സർപ്ലസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ സർപ്ലസ് ഇൻ ബാലൻസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് അറൈസസ് വെൻ ടോട്ടൽ ഇൻഫ്ലോസ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഓട്ടോണമസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സീഡ്സ് അപ്പൊ ഇൻഫ്ലോസ് എന്താണ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഓട്ടോണമസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതിനെക്കാട്ടിലും ടോട്ടൽ ഔട്ട്ഫ്ലോയെ കാട്ടിലും കൂടുതലാണെന്ന് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സർപ്ലസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ മറ്റൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും കാണാം